ஆண்டவராக இயேசுவி நாமத்தில் தொலைக்காட்சிகளுக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளின் செய்தி இசைக்கியல் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் இசைக்கியல் ஐந்து ஐந்து இந்த நாளின் செய்தி என்னவென்றால் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதிர்பார்க்கிற எதிர்பார்ப்புகள் தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பும் ஏமாற்றமும் ஒருவேளை வித்தியாசமாக இருக்கலாம் தேவன் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலையும் ஒன்று எதிர்பார்க்கிறார் When God invests more, He expects more. தேவன் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலையும் ஒன்றை செய்யும் போது பிரதிபலம் எதிர்பார்ப்பதில்லை ஆனால் அவன் அவருக்காக எதையாக செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார் ஆனால் இன்றைக்கு ஏமாற்றப்பட்ட ஒருவராய் அவர் இன்றைக்கும் இருக்கிறார் இதை குறித்த ஒரு செய்தியைத்தான் இசைக்கில் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் சனத்திருந்தங்களோடு பேச விரும்புகிறேன் கத்ராய் ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இதுவே எரிசிலை அளவிட்டால் தேவனுடைய ஜனம் தேவனுடைய பிள்ளை அவள் எங்கே வைக்கிறாராம் புறஜாதிகளின் நடுவிலே நான் அதை வைத்தேன் அன்பானவளே ஆண்டவர் உங்களை என்னையும் அந்த காலத்தின் இருளிலிருந்து ஆச்சரியமான ஒழிக்கு கத்துக்கொண்டு வந்தார் என்னை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு அந்த காலத்தின் இருளிலிருந்து ஒரு ஆச்சரியமான ஒழிக்கு கத்திர என்னை கொண்டு வந்தார் ஏறக்குறைய ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆண்டவர் என்னை புறஜாதிகள் நடுவிலே என்னை வைத்தார் பதிமூன்று ஆண்டுகள் என் சொந்த குடும்பத்திலே ஆண்டவரை அறியாத நான் மட்டும்தான் கிறிஸ்தவன் என் சகோதரர்கள் சகோதரிகள் தாய் தகப்பன் அவர் நடுவிலே நான் வசித்தேன் விக்கிர ஆராதனை நாள்தோறும் விக்கிர ஆராதனை காலை மாலை இரவு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு குடும்பத்திலே பதிமூன்று ஆண்டுகள் வாழ்ந்தேன் ஆண் ஆனாலும் நான் நானாகவே இருந்தேன் அதை தான் இங்கே கோடிட்டு காட்ட விரும்புகிறேன் நான் நானாக இருந்தேன் இத்துணையோதமான பாடுகள் எத்தனமான போராட்டங்கள் அவமானங்கள் பழிச்சொல் இழிச்சொல் ஆனாலும் எனக்கு ஒன்று தெரியும் ஆண்டவர் என்னை புறஜாதிகள் நடுவே கத்திர வைத்திருக்கிறார் ஏனென்றால் என்னை கண்டு அவர்கள் தேவனை மயிமைப்படுத்தும்படியாக என் வாழ்க்கையை பார்த்து அவர்கள் கத்திரை அறியும்படியாக அந்த அவளே ஆயிரம் வார்த்தைகளை சொல்லலாம் ஆனால் ஆயிரம் வார்த்தைகளை விட நம்முடைய ஒரே ஒரு வாழ்க்கையின் சம்பவங்கள் அவளை மாற்றும் திரும்ப சொல்லுகிறேன் ஓர் ஆயிரம் வார்த்தைகளை விட உன் வாழ்க்கை அவர்களை மாற்றும் வார்த்தை விட வாழ்க்கைக்கு வல்லமை வார்த்தை விட வாழ்க்கை பேசும் இதை நான் அன்றும் அறிந்திருக்கிறேன் இன்றும் அறிந்திருக்கிறேன் ஒன்று தெரியும் பல நேரங்களிலே பல சொல்லியிருக்கிறார்கள் வெளியே வந்துவிடு வெளியே இரு அடைக்கலம் தருகிறேன் அப்படி செய்யலாம் இப்படி செய்யலாம் ஆஸ்திரேலியா சேர்ந்துரு உனை ஊழித்து அனுப்புகிறேன் நீ வடஇந்தியாவிற்கு போ இல்லை என்பாவளை பதிமூன்று ஆண்டுகள் என் சொந்த குடும்பத்தில் அதாவது விக்கிரக ஆராதனை செய்கிற அந்த குடும்பத்தில் அவர் நடுவில் தங்கி தாபரித்து புசித்து குடித்திருந்தேன் ஆனால் ஒரு நாளும் அந்த வாசனையோ அவருடைய அந்த தொழுகையோ அல்லாவிட்டால் அவருடைய தாக்கமோ இனி ஒரு நாளும் ஏற்படுத்தவே இல்லை என்பதற்கு என் மனது சாட்சி நான் ஆராதிக்கிற தெய்வம் சாட்சி நான் இங்கே சொல்ல விரும்புகிற காரியம் என்னவென்றால் தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பு எங்கே வைத்தார் உன்னை புறஜாதிகளின் மத்தியில் வைத்திருக்கிறார் அடுத்த வார்த்தையிலே ஐந்து இசைக்கில் ஐந்து ஆறில் சொல்லுகிறார் நீ புறஜாதிகளை பார்க்கிலும் என் நியாயங்களையும் உன்னை சுற்றி இருக்கிற தேச ஜனங்களை பார்க்கிலும் என் கட்டளைகளையும் அக்கறமாய் மாற்றி போட்டாய் திரும்ப சொல்லுகிறேன் புறஜாதிகளை பார்க்கிலும் என் நியாயங்கள் உன்னை சுற்றி இருக்கிற மக்களை பார்க்கிலும் என் கட்டளைகளை அக்கிரமமாய் மாற்றி போட்டாய் அன்பானவளே அதாவது உன்னால் அவர்கள் மாற்றப்பட வேண்டும் ஆனால் அவர்கள் உன்னை மாற்றிவிட்டார்கள் இப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் என் நீதியும் நியாயங்களையும் யூ யூ காம்ப்ரமைஸ் அதாவது உன் வசதிக்கு ஏற்ப உன் வாழ்க்கைக்கு ஏற்ப நீ மாற்றி அமைத்து விட்டாய் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அதாவது என் நீதி நியாயங்களை உன்னை சுற்றிலும் இருக்கிற எல்லாரை பார்க்கலும் அதை அக்கிரமமாய் நீ மாற்றிவிட்டிருக்கிறாய் அது மட்டுமல்ல என் நியாயங்களை வெறுத்திருக்கிறாய் இசைக்கில் ஐந்து ஆறு என் கட்டளைகளின்படி நடவாமற் போனாய் காரணம் சுய லாபம் சுய விருப்பம் சுய நோக்கம் சுய இச்சை அன்பார்களே அதாவது அவர் சித்தத்தை நிறைவேற்றினால் என் சித்தம் நிறைவேற்ற முடியாது 
அவர் கட்டளை கீழ்ப்பிடிந்தால் எனக்கு இன்று சில கட்டல் இருக்கிறது கீழ்ப்பிடிய முடியாது அவர் விருப்பத்தை நிறைவேற்றினால் என் விருப்பங்கள் நிறைவேறாது இல்லை என்பார்களே என் விருப்பங்களை விட அவர் விருப்பம் பெரியது என் தேவை விட அவர் தேவை பெரியது என் நீதியை விட அவர் நீதி பெரியது எனக்கு பல காரணங்கள் நீதியாய் தெரிகிறது ஆனால் அந்த நீதி எல்லாம் தேவனுக்கு முன்பாக அநீதி நான் சொல்ல புரிய நினைக்கிறேன் உலகத்தின் நீதி கத்தருக்கு முன்பாக அநீதி ஆனால் தேவனுடைய நீதி இன்றைக்கு அநீதியா எண்ணப்படுகிறது புரிய நினைக்கிறேன் அன்பாவளே உலகத்தின் நீதிகள் எல்லாம் ஆண்டவருக்கு முன்பாக குப்பையும் கந்தயமா இருக்கிறது திரும்ப திரும்ப சொல்ல விரும்புகிறேன் உலகத்தில் ஒரு நீதி இருக்கும் அந்த நீதி அன்பாவளே தேவனுக்கு முன்பாக செல்லும் போது அது அநீதியாய் மாறும் ஆனால் தேவனுக்கு நீதியா இருக்கிறது ஆனால் ஜனங்கள் சொல்கிறார்கள் அப்படிலாம் வாழ்ந்தா வாழ முடியாது முன்னேற முடியாது கரை சேர முடியாது வசதியா இருக்க முடியாது வாழ்க்கையில செழிப்பா இருக்க முடியாது அன்பாவுடைய தேவ நீதி நிறைவேறும் போது வாழ்க்கையில ஜனங்கள் கத்தரை மயிமைப்படுத்துவார்கள் ஆண்டவர் உன்னை மயிமைப்படுத்துவார் திரும்ப சொல்லுகிறேன் நீ தேவனை மயிமைப்படுத்தும் போது நீ தேவனால் மயிமைப்படுவாய் நான் சொல்லுகிற வார்த்தை நீ கத்தரை மயிமைப்படுத்தும் போது நீ கத்தரால் மகிமை அடைவாய் ரெண்டு குருந்தியர் மூன்று பரட்டு இந்த வார்த்தை இருக்கிறது அந்த கர்த்தரை நீ மகிமை அடையும் போது அந்த கர்த்தராலே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து நீ மறுரூபமாவாய் இந்த நாளில என் முதல் குறிப்பு என்னவென்றால் தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பு எங்கே வைத்தார் புறஜாதிகளின் நடுவே ஆனால் அன்பாவளே அவர் கிடைத்தது என்ன ஆயிரம் கனவுகளோடு ஆயிரம் கற்பனையோடு உன்னை வைத்து ஜாதிகளை உன்னை வைத்து ஜனங்களை உன்னை வைத்து தேசங்களை உன்னை வைத்து குடும்பங்களை உன்னை வைத்து உறவுகளை உன்னை வைத்து உன் நண்பர்களை உன்னை வைத்து சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் நினைத்தார் ஆனால் நீங்களும் நானும் என்ன செய்தோ அவருடைய கற்பனைகளை மாற்றி நீதி நியாயங்களை மாற்றி எனக்கேற்றபடியாக எனக்கு சாதகமாக என் விருப்பம் என் நோக்கம் என் சித்தம் என் தீர்மானங்கள் இதையே நிறைவேற்றிருக்கிறோம் அவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் நடவாமற் போனீர்கள் அடுத்த வார்த்தை சொல்லுகிறார் நீங்கள் புறஜாதிகளை விட கேவலமாய் நடந்து கொண்டீர்கள் மூன்றாம் ஏழாம் சினத்துல புறஜாதிகளை பார்க்கிலும் அந்த வார்த்தையை நான் கூடிட்டு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் உங்களுடைய நடக்கை உங்கள் செய்கை உங்கள் பேச்சு புறஜாதிகளை பார்க்கலும் அன்பானே எத்தனையோ புறஜா ஜனங்கள் கத்திரை சிக்கிற ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள் என் தாயும் தகப்பனும் கத்தரை அறியாதவர்கள் ஆனால் நீதிவான்களாய் வாழ்ந்தார்கள் இதான் சொல்ல முடியும் இயேசுவுக்கு தங்களை அர்ப்பணிக்கவில்லை இயேசு யார் என்றால் தெரியாது அவர்கள் தேவனுக்கு தூரமானவர்கள் ஆனால் அவர்கள் வாழ்ந்த அந்த வாழ்க்கை ஒரு எண்பது எண்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் என் தகப்பனும் தாயும் நீதியாய் யாரையும் குறை சொன்னதில்லை யாரிடத்திலும் சண்டை போட்டதில்லை யாரிடத்திலும் கலகம் பண்ணினதில்லை எந்த ஒரு பொருளையும் வஞ்சித்தது இல்லை அதிகமான திரும்ப சொல்லுகிறேன் கர்த்தருடைய நீதி நியாயம் கற்பனைகள் ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் தெரியாத பட்சத்திலும் நீதியாய் வாழ்ந்தார்கள் இன்றைக்கு தெரிந்தவர்கள் ஆனால் அநீதியாய் வாழ்கிறார்கள் கற்பனைகளை பேசுகிறார்கள் ஆனால் நீதிக்கும் அவருடைய வாழ்க்கைக்கும் சம்பந்தமே இல்லை நான் அவர்களை கடந்து வந்திருக்கிறேன் அன்பாவளே எத்தனையோ என்னோடு இருக்கிற என் உடன் ஊழியர்களாலே நான் அவமானப்படுத்தப்பட்டேன் உடன் ஊழியர்களாலே நான் தலை குனிந்தேன் அன்பாவளே நீதியும் நியாயத்தையும் புறக்கணித்து அநீதியும் அவமானங்களை கொண்டு வந்த ஊழியர்கள் ஏராளம் நான் சொல்ற விஷயம் என்னவென்றால் ஆண்டு சொல்லுகிறார் நீங்கள் புறஜாதிகளை பார்க்கிலும் கேவலமாய் நடந்து கொண்டீர்கள் அடுத்த ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார் வசித்து பாருங்கள் அதாவது ஏழாம் சனத்தில் ஐந்தாவது வரி புறஜாதிகளுடைய நீதியின்படியாவது நடந்திருக்கலாம் எத்தனை பெரிய ஒரு கம்பாரிசன் இந்த உலகத்திலே யாரும் கம் அதாவது ஒப்புவமையை விரும்புவதில்லை உங்களை உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பையனை விட இந்த பையன் மேலானவன் அவனை விட இவன் நல்லவன் யார் எந்த பிள்ளை விரும்புவதில்லை ஒரே குடும்பத்தில் பிறந்த இரண்டு பிள்ளைகளையும் ஒப்பிட்டு பேசும் போது அந்த எந்த பிள்ளையும் அதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார் திரும்ப திரையில பாருங்கள் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழு அவசரம் உங்களை சுற்றி இருக்கிற புறஜாதிகளுடைய நீதியின்படியாவது நீங்கள் நடந்திருந்தால் நீதி நியாயத்தின்படியாவது நடந்திருந்தால் நலமாயிருக்கும் எத்தனை வேதனையோடு எத்தனை பாரத்தோடு தேவன் சொல்கிறார் உங்களை உன்னை நீதிமானாய் நியாயம் செய்கிறவனாய் பசுத்தவானாய் தேவன் வைத்தார் ஆனால் நீங்களோ நீதி நியாயங்களை மறந்து கற்பனைகளை மறந்து அந்த வார்த்தை சொல்கிறது புறஜாதிகளுடைய 
நீதி நியாயித்தபடியா நடந்தால் நலமாயிருக்கும் தேவனை துக்கப்படுத்தி இந்த பூமியில மகிழ்ச்சியாய் வாழ முடியாது அவர் சொல்லுகிற அடுத்த வார்த்தை அப்படி வரும்போது நான் நானே உனக்கு விரோதியாயிருப்பேன் திரும்ப சொல்லுகிறேன் நான் நானே உனக்கு விரோதியாய் மாறுவேன் எத்தனை பெரிய நண்பனாய் இருக்கிறவர் போதகனாய் இருக்கிறவர் நல்ல ஆசானாய் இருக்கிறவர் நல்ல வைத்தியரா இருக்கிறவர் நமக்கு தாயும் தகப்பனும் சுமை தாங்கியும் நிழலா இருக்கிற சொல்லுகிறார் நான் நானே உனக்கு விரோதமாய் மாறுவேன் எத்தனை பெரிய அதிர்ச்சி பாருங்கள் அதே நிலை சொல்லுகிறார் அதாவது அவர் சொல்லுகிற வார்த்தை அன்பானவளே இதுல சொல்லப்பட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உன் வாழ்க்கை எனக்கு அருவறுப்பா இருக்கிறது உன் செய்கை எனக்கு அருவறுப்பா இருக்கிறது உன்னுடைய ஜீவியம் அருவறுப்பா இருக்கிறது உன்னுடைய சொட் உன்னுடைய கிரியைகள் எனக்கு அருவறுப்பா இருக்கிறது ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் ஒன்பதாசனத்துல உன் வாழ்க்கை உன் கிரியைகள் எனக்கு முன்பாக அருவறுப்பாய் தோன்றுகிறது என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு பிள்ளையே ஆண்டு சொல்லுகிற ஒன் ஐந்து பத்துல நான் உன்னிலே நீதி செலுத்துவேன் ஐ வில் டூ மை ஜஸ்டிஸ் அன்பாவுடைய ஒருவேளை நீங்கள் நீதி செலுத்த விரும்பலாம் திரும்ப சொல்லுகிறேன் உங்கள் நீதி அவருடைய பார்வையில அநீதி ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார் நான் உன்னிலே நீதி செலுத்துவேன் அவர் யார் தெரியுமா இஸ் அட் ஆஃப் ரைச்சஸ்னஸ் அவர் நீதி உள்ள ஒரு தெய்வம் அவர் சொல்லுகிறார் நான் உன்னிலே நீதி செலுத்துவேன் அது மட்டுமல்ல பதினோரா வசனம் உன் கிரிகள் எல்லாம் அருவறுக்கப்படத்தக்கதா இருக்கிறது அன்பாவுடைய அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டிய கிரியைகள் அருவறுக்கப்படத்தக்கவைகளாய் மாறிவிட்டது அது மட்டுமல்ல அவர் சொல்கிறார் என் கண் உன்னை தப்ப விடாது அன்பாவுடைய நீங்கள் ஆயிரம் காரியங்களை சொல்லலாம் அது சரி இது தவறு இது தவறு அது சரி நீங்களாக ஒரு நீங்கள் நியாயாதிபதி அல்ல அவர் சொல்லுகிறார் என் கண் உன்னை தப்ப விடாது அன்பானவர்களே ஏமாற்றம் அடைந்தவர் விரக்தி அடைந்தவர் சோர்ந்து கொண்டு சொல்கிறார் என் கண் உன்னை தப்ப விடாது இந்த நாளில என் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்பது சகோதரனே அதுக்கு பின்னால் இருக்கிற வார்த்தைகள் சிறப்பான வார்த்தை அல்ல என்றைக்கு அவருடைய நீதி நியாயங்களை நீ மாற்றுகிறாயோ அவர் சொல்லுகிறார் பதினாறு அவசரத்துல அப்பம் என்னும் ஆதரவுகோலை முறிப்பேன் அடுத்து பன்னெண்டுல பஞ்சம் கொள்ளை நோய் பட்டயம் அன்பானவளே அவர் அவர் அழிக்கிறல்ல ஆக்குகிறவர் ஆனால் ஆக்கும் ஒரு தெய்வம் சொல்லுகிறார் பட்டயத்தினாலும் கொள்ளையினாலும் பஞ்சத்தினாலும் எது உனக்கு ஆதரவா இருக்கிறதோ அந்த ஆதரவையே நான் முறித்து போடுவேன் திரும்ப சொல்லுகிறேன் திறமைகள் ஆதரவு மக்கள் ஆதரவு சமுதாயம் ஆதரவு துன்மார்க்கரின் ஆதரவு இல்லை அந்த ஆதரவே நான் முறித்து போடுவேன் திரும்ப சொல்லுகிறேன் எது உனக்கு ஆதரவா இருக்கிறதோ எது உனக்கு ஆதாரமா இருக்கிறதோ அதை ஒன்றுமில்லாமல் போக பண்ணுவேன் இந்நாளில என் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அன்பு சகோதரனே தேவன் உன்னை குறித்த ஒரு பெரிய நோக்கம் உன்னை குறித்த அவருடைய திட்டம் உன்னை குறித்த அவருடைய தீர்மானம் அவர் சொல்கிறார் நான் உன்னை எரிசலைமில வைத்தேன் ஒரு ஊழியனாய் ஒரு கணவனாய் ஒரு தகப்பனாய் ஒரு தாயாய் ஒரு மனைவியாய் இந்த தகுதியில மிகப்பெரிய உயர்ந்த பதவியிலே உன்னை வைத்தேன் என் தெரியுமா உன்னை கொண்டு நான் மகிமைப்படும்படியாக உன் மூலமாய் நான் நீதி செலுத்தும்படியாக உன் மூலமாய் நான் மகிமை அடையும்படியாக ஆனால் நீ என்னுடைய என்னுடைய நீதிகளையும் என்னுடைய நியாயங்களையும் மாற்றி அதை அவர் சொன்ன வார்த்தை அன்பானே புரஜாதிகளை விட உன்னுடைய வாழ்க்கை கீழ்த்தரமாய் இருக்கிறது ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் அவசரம் அடுத்து சொல்கிறார் ஏழாம் அவசரத்துல அவர்களை போலாவது இருந்தால் நலமாயிருக்கும் எத்தனை பெரிய காரியம் அன்பானே நான் அவன் அல்ல நான் அவர்களை போல அல்ல அவர்கள் செய்யலாம் நீ செய்யக்கூடாது அவர்கள் பேசலாம் நீ பேசக்கூடாது அவன் நடக்கலாம் நடக்கக்கூடாது ஏன் தெரியுமா நீ வித்தியாசமானவன் நீ தேவனால் நாட்டப்பட்டவன் நீ தேவனால் நடப்பட்டவன் கத்தர் உன்னை அன்பானே புரஜாதிகள் இருந்து நடுவில் இருந்து உன்னை கொண்டு வந்து அவ சபை நடுவில் சித்தத்து நடுவில் ஆலயத்து நடுவில் வைத்திருக்கிறார் ஒரு சின்ன கேள்வி நீ அவருக்கு மகிழ்ச்சியா துக்கமா நீ அவருக்கு ஆசீர்வாதமா அருவறுப்பா உங்களையே நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் ஏமாற்றம் அடைய வேண்டாம் ஆசீர்வாதமா இருக்க வேண்டிய நீங்கள் அருவறுப்பாய் மாற வேண்டாம் அவர் சொல்லுகிறார் உங்கள் கிரியைகள் எனக்கு அருவறுப்பா இருக்கிறது என் அன்பு தேவ பிள்ளையே ஆத ஆசீர்வாதமாயிருங்கள் அருவறுப்பாய் மாற வேண்டாம் தேவர்களோடு பேசுவார் இந்த இசைக்கு ஐந்தாம் அதிகாரத்தை தொடர்ந்து தியானம் பண்ணுங்கள் கத்தரோடு பேசுவார் ஆண்டவர் உங்களை குறித்து வைத்திருக்கிற நோக்கத்தையும் 
சித்து நிறைவேற்ற உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த நல்ல ஆண்டு வரை இந்த அருமையான வேலைக்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த நாளிலே உடைய வார்த்தையை கேட்டு ஒரு உள்ளங்களிலே பேசும் தங்களை தாங்கள் ஏமாற்றிக் கொள்ளாதபடி நீர் விரும்புகிற நீதி நீர் விரும்புகிற நியாயத்தை செய்து செய்ய உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கிருபையும் பலனையும் சத்துவத்தையும் தாரும் சத்துவம் இல்லாதவர்களுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறவரே சத்துவத்தை தந்து பலப்படுத்தும் ஏசுவின் நாமத்தில் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ ஆசீர்வாதமாக இருங்கள் அருவறுப்பாக இருக்காதிருங்கள் எங்கள் விலாசம் போதகர் ஸ்டீஃபன் தேவகுமார் திறந்த வாசல் சபை அறுபத்தி ஐந்து பரமானந்த முதலி தெரு ஏழு கிணறு சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்று எங்களுடைய தொலைபேசி எண் இரண்டு ஐந்து இரண்டு எட்டு ஒன்று ஒன்பது எட்டு ஐந்து